ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பச்சரிசி மாவுல பண்ணக்கூடிய அடுத்த ரெசிபிஸ் இப்ப பூரணம் வச்சு கொழக்கட்டு பண்ணுவோம் இல்லையா அது ஒரு ரெசிபி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி இப்போ இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான மாவு எடுத்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே இடியாப்ப மாவு சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா எந்த இதுல எடுக்கிறோமோ அதே இதுல ஈக்குவல்ல தண்ணி எடுத்துட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி கொதிக்க விட்டு இதுல கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து கலந்து கொடுத்துட்டு அந்த மாவு தண்ணி கொதிக்க வச்ச தண்ணியை ஊத்தி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இடியாப்ப மாவு பிசையும்ல அதே மாதிரி தான் அதே கன்சிஸ்டன்சி தான் பிசைனா அதே அளவு தான் பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்படி ஊற்றி பத்து நிமிஷம் வச்சுருங்க இப்போ நம்ம உள்ள வைக்க பூரணத்துக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து இது வந்து பொட்டுக்கடலை பொரிக்கடலை மாவில் பொட்டுக்கடலை அதை ஒன்றுக்கு ரெண்டாக கொரை குறன்னு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க மிக்சியில் போட்டு கொரை குறனு மாவை அரைக்கக்கூடாது ஒன்றுக்கு ரெண்டாக ரெண்டாக உடப்பட்டுருக்கணும் அது போதும் அப்புறம் தேங்காய் உங்களுக்கு ஒரு அரைமுடி தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அதே மிக்சியில் போட்டு நல்லா துருவி எடுத்துக்கோங்க இந்த பூ இந்த பூரணம் ரொம்ப ஈஸியாங்க சட்டு நம்ம ஏதாவது குழந்தைகளுக்கு கொழுக்கட்டை வேணும்னா நம்ம கடலைப்பரப்பை ஊற வச்சு அதை செய்யறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸி இது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ தேங்காயை அரைச்சி எடுத்து வச்சு இப்போ நாட்டு சக்கரை இல்லாட்டி உருட்டு வெள்ளை இருந்தால் உருட்டு வெள்ளத்தை நல்லா பொடி பண்ணி அதையும் போட்டுக்கலாம் நான் நாட்டு சக்கரை எப்பயும் வீட்டில் இருக்கிறனால நான் நாட்டு சக்கரையை போட்டுக்கிட்டேன் எவ்வளோ உங்களுக்கு இனிப்புக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஏலக்காய் சாப்பிட்றவங்க ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க எங்களுக்கு ஏலக்காய் டேஸ்ட் பிடிக்காதனால அதில் சேர்க்கலை நல்லா பிசைஞ்சி இதை நல்லா இதையும் அந்த வெள்ளை மாவு இருக்கா இல்லையா அதையும் நல்லா இடியாப்ப மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சி உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அதே தான் பத்து நிமிஷம் இது பண்ணிவிட்டு திருப்பி அந்த இடியாப்ப மாவுக்கு நம்ம பிசைஞ்ச மல்லியை அதே தான் ஒன்றுக்கு ஒன்று கரெக்டாக இருக்குங்க இப்போ இது மாதிரி ஈக்குவலாக போட்டுக்கிட்டோம் ஒரு ரெண்டு கப் மாவு போட்டேன் ரெண்டு கப் மாவுக்கு இதில் ஒரு பதினோரு உருண்டை இதில் ஒரு பதினோரு உருண்டை உருட்டி வச்சுருக்கேன் பூரணம் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு எண்ணெயெல்லாம் ஒன்றும் தொடவே வேண்டாங்க சிலருக்கு எண்ணெய் வாடை பிடிக்காதனால கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணியை தொட்டுக்கோங்க மாவு கரெக்டான பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சிருந்தால் தண்ணியை தொட்டாவே போதும் இந்த பாருங்க தண்ணி லைட்டாக தொட்டுக்கிட்டே ரொம்ப சொத சொதம் தொடக்கூடாது லைட்டாக அப்படியே தொட்டுக்கிட்டே பண்ணணும் பூரணம் கொஞ்சம் நல்லாவே வைக்கணும் மாவு வந்து அரிசி மாவு வந்து கம்மியாகவும் பூரணம் வந்து நல்லா இருக்கணும் நைஸாக நைஸாக தான் இருக்கணும் அரிசி மாவும் நம்மளை சுற்றி லேயர் நைஸாக தான் இருக்கணும் பெருசாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது அந்த மாவாக தான் இருக்கும் பூரணம் நிறையா இருந்தால் ஒரு கடிக்கு நல்லா பூரணமாக நல்லா தித்திப்பாக நல்லா இதாக இருக்கும் இப்போ இப்படியும் செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து நம்ம இந்த என்ன சொல்லுவாங்க மோதகம் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இது சொல்லுவாங்க நம்ம எந்த டைப்லனா வெங்காய கொலக்கட்டை நாங்கள் சொல்லுவோம் எங்கள் இதில் வெங்காயம் மாதிரி செய்யுங்க செய்கிறதுனால வெங்காய கொலக்கட்டும்போம் இந்த மாதிரி ஒரு டைப் செய்யலாம் அப்புறம் நம்ம பிடி கொலக்கட்டை எல்லாருமே செய்வோம் பூரணம் வச்சு அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த டைப்லையும் செஞ்சுக்கலாம் இந்த சைஸ் எல்லாம் நம்ம வேணுங்கிறது பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகள் வீட்டில் இருந்தால் அதுக்கு தக்கன செய்யலாம் டிசைன் டிசைனாக செஞ்சுக்கலாம் அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு டைப் செஞ்சுருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு காட்டிட்டேன் நல்லா லைட்டாக தண்ணியை தொட்டுக்கிட்டே அப்படியே இழுத்து கொடுக்கணுங்க அப்போ தான் வந்து மா விளாட்டி கையில் ஒட்டிக்கிட்டு நம்மளுக்கு அது இதாகாது பூரணம் பூரா வெளியே வந்துடும் பூரணம் வெளியே வராமல் நம்ம நல்லா அழகாக செஞ்சு வச்சுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் நான் செஞ்சுருக்க எதுவுமே பூரணம் வெளியே வராது ஆனால் பூரணம் நிறைய வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி செஞ்சு எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்குவோம் எடுத்துகிட்டு நம்ம செஞ்சுருக்க டைம்லேயே நம்ம அடுப்பில் வந்து இட்லி பானையில் தண்ணியை போட்டு வச்சோம்னா தண்ணி கொதிச்சிட்டு இருக்கும் இப்போ செஞ்சோன்னா எடுத்து போட்டுடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்துருங்க ஏன்னா மாவு ஏற்கனவே வெந்திருக்கா இல்லையா சுடுதண்ணி ஊஞ்சி தானே பெரிய நம்ம மாவை பிசைஞ்சிருக்கோம் அதனால் வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம குத்தி ஃபோர்க்கில் குத்தி பார்த்தோம்னா இட்லிக்கெலாம் எப்படி குத்தி பார்த்தோமோ அது மாதிரி மாவு இல்லைன்னா எடுத்துட்டு வேண்டியது இப்போது இந்த கொழுக்கட்டை ரெடி சுவையான பூரணம் வச்ச கொழுக்கட்டை ரெடி ரொம்ப ஒரு டீ ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸுக்கு ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் நம்ம பிள்ளையார் சதுத்து கூட இதை செய்யலாம் இப்போ ரெண்டாவது ரெசிபி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி எப்படின்னா இதே மாதிரி தான் இந்த பச்சரிசி மாவை நம்ம ஒரு ரெண்டு கப் எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து நம்ம வந்து சுடுதண்ணி வைக்க தேவையில்லை தேவையான அளவு உப்பு போட்டுருங்க போட்டுட்டு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க எப்பயுமே உப்பு போட்டால் இந்த மாதிரி மாவு ஐட்டத்தில் உப்பு போட்டால் அதை வந்து தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முந்தி ஒரு பெரட்டு பெரட்டி கொடுத்துருங்க இல்லாட்டி உப்பு ஒரு
பால் இல்லை ஒரு இந்த பால் மாதிரி உருட்டி நீள்வாக்கில் உருட்டி உருட்டி வச்சுக்கணும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான இதுங்க இது வந்து எனக்கு நான் வந்து மதுரையில் இருக்கும்போது என் நெய்பர்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு டி ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கே இது நம்ம செய்யலாம் இந்த பாருங்கள் இது மாதிரி அதே மாதிரி இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் ஆவியில் தான் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் வேக வேக வச்சு இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி வெந்துருச்சான்னு பார்த்தா ரெண்டாக உடச்சி பார்த்தா உள்ளே வந்து மாவாகவே இருக்காது நல்லா வெந்துருக்கும் இந்த பாருங்கள் நல்லா வெந்து அந்த கலர் மாறி இருக்கும் இப்போ இந்த கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சி இதை அப்படியே எடுத்து வச்சுப்போம் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுப்போம் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம சாம்பார் வைக்க போகிறோம் இட்லிக்கெலாம் வைப்போமா இல்லையா இட்லி சாம்பார் அது வச்சு அதோடு நம்ம எப்படி மினி இட்லி சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி சாப்பிட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் வீடியோவை கண்டினியூஸாக பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் இது ஒரு நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்து நம்ம சாம்பாருக்கு ரெடி பண்ணிடுவோம் எல்லாேருக்கும் சாம்பார் தெரியும் நான் நானும் அதே மாதிரி தான் சின்ன சின்ன ஒரு சின்ன சின்ன மைனூட்டான ஒரு டிஃப்ரென்ஸில் நான் இதை சாம்பார் பண்ணுறேன் இப்போ துவரம் பருப்பு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் கடுகள் நம்பர் பருப்பு போட்டுக்கிறோம் ஜீரகம் ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் மிளகு ஒரு அஞ்சாறு மிளகு போட்டுக்கிறோம் ரெண்டு அஞ்சாறு வெந்தயம் போட்டுக்கிறோம் ஒரு பத்து நம்பர் வெந்தயம் போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு வத்தல் கருகுப்பிள்ளை இல்லைங்க இந்த லாக்டவுனில் கிடைக்கலைங்க அதனால் கருவேப்பில் போடல கருகுப்பில் கண்டிப்பாக போடணும் தாளிப்புக்கு இப்போ பெருங்காயம் ஒரு கால் ஸ்பூன் பெருங்காயம் அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து நம்பர் அஞ்சாறில் ஒரு பத்து நம்பர் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு மீடியம் சைஸ் பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா கிளறி கொடுத்துக்கோங்க லைட்டாக இது பண்ணினதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணி அதையும் இதோடு சேர்த்துக்குவோம் சின்ன வெங்காயம் வந்து மஸ்ட்டு அது கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து பெரிய வெங்காயமும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் அதையும் ஒரு கிளறி கிளறி கொடுத்துட்டு தக்காளி இது வந்து நான் புளி ஊற்ற மாட்டேங்க இந்த சாம்பாருக்கு அதனால் தக்காளி வந்து அந்த புளிக்கும் சேர்த்து வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி ஒன்றும் மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒன்றும் இந்த கன்சிஸ் இந்த குவா குவா குவான்டிட்டிக்கு நான் வச்சுருக்கேன் சரியா இப்போ அதையும் நல்லா வதக்கிடுவோம் தக்காளியும் நல்லா கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு இந்த சாம்பார் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க நம்ம மினி இட்லிலாம் பண்ண இந்த சாம்பார் வந்து ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் கல்யாண வீட்டு சாம்பார் மாதிரி நல்லாயிருக்கும் இப்போது மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறோம் மிளகாத்தூள்னா சாம்பார் தூள் வீட்டில் அரைச்சிருப்போம் அந்த சாம்பார் தூள் அப்புறம் வந்து மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் உரப்பு தகுந்த மாதிரி மல்லித்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் நான் முந்தலே போட்டுட்டேன் நான் அதை சொல்ல விட்டுட்டேன் அதை சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் வதக்கி கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம துவரம் பருப்பு நான் எப்பயுமே பவு பருப்புலாம் வந்து எப்பயுமே நம்ம வேக வைக்கணும்னா ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி ஊற வச்சுருங்க சீக்கிரம் வெந்துடும் நம்மளுக்கு கேஸ் கன்சம்ஷனும் கம்மியாக இருக்கும் சீக்கிரமும் வெந்துடும் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு ஒரு கலர் கிளறி கொடுத்து மூடியை போட்டு விசில போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு சின்ன டிப்ஸ் இதில் இப்போ நம்ம எப்பயுமே ப்ரெஷர் குக்கர் வைக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே வெயிட்டை போடாதீங்க ஏதாவது அந்த ஹோல் அடைச்சிருந்தால் கூட நம்மளுக்கு அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு செய்த சமயம் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக தூக்கி அடிக்கும் அதனால் மூடி வச்சு அதில் அந்த கேஸ் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வெயிட்டை போட்டு இது பண்ணுவோம் இப்போ சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ சாம்பார் நல்ல பருப்பெல்லாம் வெந்திருக்கு இப்போ கொல கொலன்னு இருக்குது நம்ம இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி உப்பு காரம் புளிப்பு எல்லாம் பார்த்துக்கணும் புளிப்பு சா இதாக கம்மியாக இருந்தாலும் இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் இதுக்கு புளி போட மாட்டேன் புளி போடாமல் தான் செய்வேன் இப்போ எல்லாம் போட்டு திருப்பி ஒரு கொதி அடுப்பில் வச்சு ஒரு கொதி கொதிக்க வச்சு இறக்கிக்குவோம் இதை செஞ்சு பாருங்கள் இதோட ஆனால் இதை வேட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நான் இன்னைக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணேன்னா ஒரு சத்து மாவு கஞ்சி எல்லாேருக்கும் ஒரு டம்ளரும் இந்த ஒரு கொழுக்கட்டை இது சாம்பார் கொழுக்கட்டைன்னு கூட வச்சுக்கலாம் சாம்பார் கொழுக்கட்டை வச்சு ஆளுக்கு ஒரு பவுல் கொடுத்தேங்க இந்த பாருங்கள் இப்படி சாம்பார் இது பண்ணி மினி இட்லி எப்படி பண்ணுவோம் அது மாதிரி இதில் நல்லா போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதை அப்படியே மூடி வச்சிடணுங்க நல்லா ஊறிடும் நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா ஊறிடும் இது நீங்கள் சில சமயம் சாம்பார் ஏதாவது நம்ம காலையில் செஞ்ச சாம்பார் ஏதாவது மிச்சம் இருந்தால் கூட நைட்டுக்கு கூட இதை செய்யலாம் இப்போ பாருங்கள் பூரணம் வச்ச கொழக்கட்டையும் ரெடி அதே மாதிரி சாம்பார் போட்ட கொழக்கட்டையும் ரெடி இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்து